بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله وغوثك هي غيثك الشيداء تعرى وغوثك هي غيثك بالا تعرى സർവാധനരായ സദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുല്ല ജലാരു സുബഹാനുഭവത്തായുടെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിത വരണ്യന്മാരും എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത സദസ്സിലാണ് നാം എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കുന്നത് മഹാനായ ഓസുല്ലാളം പീറാനെ പീർ ദത്തഗീർ മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ മനാക്കിബുകൾ കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ വിസ്വാലിന്റെ മാസമായ അറബി ഉസ്താനി പുതിയ കാലത്ത് അഹ്ലുസ്തുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് അത്യുജ്വലമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആദർശത്തിന്റെ ആധികാരികതയും കർമ്മവഴിയുടെ പരിശുദ്ധിയും ജീവിത രേഖകളുടെ നേർവഴിയും എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തി കൺമറഞ്ഞെങ്കിലും കൽവിൽ പ്രശോഭയോടുകൂടി നിവസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താജുൽ ഉലമ അസയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി മഹാനവറുകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം പൊരുത്തം സന്തോഷം ഇരു ലോകത്തും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുചാരത്ത് ചെന്നു ചേരാനുള്ള ഒരു നിമിത്തമായി അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ രണ്ട് മഹാന്മാരും വെളിച്ചത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും സന്താന പരമ്പരയിലെ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇതെല്ലാം മതങ്ങളുടെ ഓരോ കാലത്തെയും ആളുകളെ സമുദ്ധരിക്കാൻ 
അള്ളാഹു തായല നിയോഗിക്കുന്ന നായകന്മാരിൽ അത്യുന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന അഹലുബൈത്തിലെ രാജാക്കൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നീണ്ട ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ അറിയുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും മഹാനരായ സയ്യിദവറുകളുടെ പാരമ്പര്യം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള അവിടുത്തെ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സഹകാരികൾ മൊഹിബുകൾ സഹപ്രവർത്തകർ ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വൃന്ദമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടേതായി ഇവിടെ സാക്ഷിയുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലഹിങ്ങൾ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തി നമുക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരമാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവിനെ പോലെ അല്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് സ്വന്തമായി ലോകത്തൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന്റെ ക്ഷേമമാണ് അവിടുത്തേക്ക് കൊട്ടാരം ആവശ്യമില്ല അവിടുത്തേക്ക് പരിചാരകരെ ആവശ്യമില്ല അവിടുത്തെ പൊന്നുമോളോട് പറഞ്ഞു പരിചാരകർക്ക് പകരം അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കറി ചൊല്ലിക്കൊള്ളാൻ അനുയായിയായ അബുൽ ഹൈസം എന്നവരോട് പറഞ്ഞു പള്ളിയിലേക്ക് വരൂ ഞാൻ ഒരു പരിചാരകനെ തരാവും തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല പരിചാരകനായ അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് നീണ്ട ജീവിതം ആവശ്യമില്ല അവിടുത്തെ ആദ്യമായ അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു മാതാപിതാക്കളോട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അനന്തരാവകാശങ്ങൾ നീക്കി വെക്കാതെ നൂറ് ശതമാന സമ്പത്തും നിങ്ങൾ വസയ്യത്ത് ചെയ്തു കളയരുത് എന്നാൽ അവിടുത്തെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ സ്വത്തുവകകൾ ബാക്കി വെച്ചില്ല ഞാൻ വഫാത്താകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ മക്കൾക്കുള്ളതല്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിനുള്ളതാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച റസൂറുള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഉമ്മീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉമ്മത്തെന്ന് വിചാരമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയേ ഉള്ളൂ നാളെ പല ലോകത്ത് ഒറ്റ ചാനടി ദൂരത്തിൽ സൂര്യനുദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ദാഹിച്ചേക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ദാഹത്തിന് പരിഹാരം വേണം അള്ളാഹു തായ നൽകി എന്നിട്ട് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹൗദങ്ങളിൽ കാത്തു നിൽക്കും നിങ്ങൾക്കവിടെ വേവലാദികൾ ഉണ്ടാകും 
ദാഹമുണ്ടാകും പ്രയാസമുണ്ടാകും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പാനീയം തരാനുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച മുത്തുനബിതങ്ങൾ എന്നത് മാത്രം വലിയ ഒരു പ്രമേയമാണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുകയല്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ച മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുക എന്നതാണ് നമ്മോട് സ്നേഹവായ്പുകൾ കാണിച്ച മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള സമ്മാനം നമുക്കെല്ലാം നൽകിയ മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ വായിക്കേണ്ടതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആവശ്യമായ നല്ല ചിത്രങ്ങളോടെ മനോഹരമായ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് സിറാജ് സ്പെഷ്യൽ ഇറക്കിയത് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തും എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുത്ത് അത് സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വായിച്ചു നോക്കി തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ മനോഹര സ്മരണകളെ അയവിറക്കാനുള്ള നല്ല ഒരു സമ്മാനമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊണ്ടുവരും എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിക്കണം എല്ലാം നമുക്ക് നൽകി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയതിലേക്ക് മഹാന്മാര് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഇമാം റിപ്പോർട്ടാണ് എന്നവർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി പോയില്ലവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞങ്ങളെ പോയി ഫലം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സവിധത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്മകൾ ലഭിച്ച ആളാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മേന്മകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മേന്മ എന്താണ് ലോകത്ത് കാണാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ചയെ അത് തിരുനവിധങ്ങളുടെ കാഴ്ചയാണ് ലോകത്ത് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദർശനമേ അത് മുത്തുനവിധങ്ങളുടെ ദർശനമാണ് ലോകത്ത് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാന്നിധ്യമേ അത് മുത്തുനവിധങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ലോകത്ത് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സഹവാസുടെയും ആത്മാവിന്റെ നിറപ്രഭയായ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എനിക്ക് എന്റെ സദസ്സിനോട് ഒരു അപേക്ഷയെ ഉള്ളൂ ുംങ്ങളുടെ മൊഴികളോളം ലോകത്ത് രേഖപ്പെട്ടോ മൊഴികളെ ലോകത്തുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ലക്ഷോപ ലക്ഷം തിരുമൊഴികൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ആ മൊഴികൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തപ്പെടുകയും ആ മൊഴികൾ കോടാനകോടിയാളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള മുത്തുനവിധങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് അറക്കമെന്നവരോട് എന്നവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഉടനെ മഹാനവരുകളെ പറയാണ്
ونسيت بعض الذي كنت أعيب من رسول الله اللَّيْوَ يَنْدَ سَهُوَدَرَ بُطْرَاب وَاللَّهِ لَسَدَ كَبِرَتْ سِلْنِي يَنِكَ پْرَايَ مَيْرَ يَعِيب مُتْتُ نَبِي دَنِّنَ لَكَنْدُ مُتْتِيَ كَالَمْ كُرَجَّ كَلِنْيُو نَانَ فَلَدُمْ مَرَنُّ بُوِي أَدْ وَنْدُ فَمَا حَجَّتْتُكُمْ نَانَ نِنَّ لُوْدَ پَرَنْجُ دَنُّ நான் பரையாத்தது இப்போல் நிங்களோட நான் ரிப்போட்ட ஜையாத்தது அதும் நிங்களுக்கு கேல்கனம்னும் நிங்கள் நிருபந்திக்கிறுது ஓர்மையில் நின்ன நான் உள்ள ஒரு காரியம் பரண்ஜுதராம் கால மேர கழியும் பழும் ஒரு சுகாபியுட மனச்சிந்த உள்ள உப்பதின்யு கிடக்கன்ன ஓர்மையந்தாடன் முத்து நிபி சல்லலாகு அலையி வசல்லம் தங்களோடுள்ள நிரந்தன சகவாத்தத்தின்ட இடையில் கேட்டு படிச்சதும் கண்டரின்யதும் சாட்சியாயதும் ஏற சித்தங்களும் ஏற ஓர்மகளும் ஏற முழிகளும் உண்டு என்னால் அதில் நின்னு எனக்கு எல்லாம் பரண்ஜுதரானி போல் கழியும் இல்லையா வையோதிகனாயி கேட்ட காலம் குரே கழிஞ்சு போயி என்னால் இனிக்கு இங்கள் ஓடி போல் பரையான் உள்ளது காம ரசுருல்லாகி சல்லல்லாகு அலையி வசல்லம யவுமன் فِيْنَا خَطِيبًا بِمَاعِنْ يُدْعَا خُمَّا خُمَّا يَنَّرْ يَبْبِنَ جَلَسْ رُوْدَ سِنْدَ عَدْكَلِ முத்து நிபி சல்லலாகு அலையி வசல்லம் தங்கள் நங்களோட சம்போதன நடத்தான் வேண்டு எழுநேச்சு நின்னோ மக்கையுடையும் மதீனையுடையும் இடையிருள்ள தலமானு அங்காடிகள்க்க பகலம் அந்த மனம் அந்த மரியபோமியில் யாத்திரதியுந்த வருக்கு ரஸ்டடுக்கானுள்ள தலம் வெள்ளமுள்ள தலங்களானு கினர்களோடு சேர்நானு சில தலங்கள் அரியப்படுந்து அல்லங்கள் செரிய ஜல சரோதசுகளோடு சேர்நானு தலங்கள் அரியப்படுந்து பிகரு மழுவுன போலே அது போல ஓர ஓரு அபியார் அலி போலே கினர்களோடு சேர்நான அன் அரியப்படுந்து இன்ன அங்காடி என்ன பரையும் போலையான அன்ன மரிபோமில் உட சஞ்சாரிகள்கு அல்ப நேரம் உன்ன நில்கான் உள்ள வருடத் தலம் கினர்களோடு ஜல சரோதசுகளோடு சேர்ந அங்கன ஜங்கள முத்து நபி சல்லலாகு அலைகி வசல்லமு தங்கள் கூடையுடா இதுந்த போல் தங்கள் எழுநேச்சு நின்னோ நிஷ்க ஜங்களோடு சம்பாசம் நடத்தான் فحمد الله وأثنان عليه الله إن اتضيش أبند مغطن الوعدي إن اتوب وعنا وذكرا وبدأش من اللي الله إن ينقلك كودد الأرم أبدت تنو إن اتأما بعد برارم بنقل اللام كدنية بلجو ألا أيها الناس ओ जनजले आराधने बिल्ली क्यों न दे लोग तिरंदे नाये गए न आने उल्लेख गए तिरंदे मुझे वन उनमें उड़ा निमित्त माने प्रबंजा अधिकारी प्रबंजा तिरंदे वेंड नियोगित च मोजन तिरंदे नाये गए न आने मुझे वन वन मगल उड़े युम मुझे वन वन मगल उड़े युम मुझे वन वन मगल उड़े युम केंद्र माने मोहम्मद मनुष्य विभाग तेरुला आलाने कारण मल्ला उताले मुत्ती ने बिदंग में मावसी हिम ये जलो आले हिम आयती हिम वो वाली मुहम्मद किताब वल हिकमा वाइन कानो में कबलो लफी बनाली मुबीन 
വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കടാക്ഷം ഏതാണ് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ഏതാണ് അത് വേറെ ആരുമല്ല ഉപ്പയല്ല ഉമ്മയല്ല മക്കളല്ല സന്താനങ്ങളല്ല സമ്പാദ്യങ്ങളല്ല സമ്പത്തുകളല്ല മാനം മുട്ടുന്ന രമ്യഹർമ്മങ്ങളല്ല പ്രപഞ്ചം വാങ്ങാനുള്ള പണക്കിഴികളല്ല അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ ആയുസ് മുഴുവനും ആർക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം വേറെ ഒന്നിന് വേണ്ടിയുമല്ല ഈ ഉലകത്തിൽ ഉടലുള്ള കാലത്തോളം ഈ ജീവൻ മുഴുവനും ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് മുത്തൊളി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാരണം തങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മളെയാണ് തങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്റെ അനുയായികൾ നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ അവർ ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കരുതി വെക്കണ്ടേ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മൊത്തം വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സമുദായമേ ഞാൻ നാളെ പല ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരാൻ കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് കാലത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ പറഞ്ഞ് കാലത്തിന്റെ എന്നുമുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയ തീർത്ഥത്തിന്റെ നായകരാണ് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അത് ഇന്നമാന ബഷറി അഥവാ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിയോഗം തേടാൻ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിയോഗം തേടാൻ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് വാനത്താരിക്കും ഫീക്കും അമൂല്യമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോവുകയാണ് അമൂല്യമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോവുകയാണ് ും അതിലുള്ള ആശയങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ പാലിക്കണം ിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച് താല്പര്യം നൽകി എന്നിട്ടോഹം പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നേച്ച് പോകുന്ന അമൂല്യമായ രണ്ട് വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആണ് രണ്ടാമത്തതോ വാഹിലു ബൈത്തി എന്റെ കുടുംബമാണ് ഞാൻ തന്നേച്ചു പോകുന്ന സമ്മാനം എന്റെ കുടുംബമാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൊത്തം വിധങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തെ പരിചരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ 
നിങ്ങൾ അള്ളാന മറന്നിട്ട് എന്റെ കുടുംബത്തോട് അപമര്യാദ കാണിക്കല്ലേ നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്റെ കുടുംബത്തോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയതെന്ന് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണേ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണേ ഈ നിവേദനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാനുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുന്നവർ ഈ ഹരിഹന്റെ ആശയം അറിയാത്തവരാ രണ്ടാമത്തതോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണേ താൽക്കാലികമായ ആവേശങ്ങളുടെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ സാങ്കേതികമായ ചില വിചാരങ്ങൾ വെച്ച് ഒരിക്കലും ഒത്തു നിബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും നിങ്ങൾ ചെറുതായി കാണല്ലേ അവർ മത്തു മുസ്തഫാഹു അലൈവ സല്ലമുദങ്ങളുടെ രക്തം സിരകളിലൂടെ ഒലിക്കുന്നവരാണ് മഹാന്മാരായ സെയ്തുമാർ ഹബീബായ മുത്തനബിതങ്ങളുടെ മക്കൾ ഈ വേദിയിൽ അതാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ വന്നു തൊട്ടടുത്ത വിജ്ഞാനമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും മുത്തനബിതങ്ങളുടെ ഒരു പേരക്കുട്ടിയുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മീയമായ മാനങ്ങളോട് താനും മുത്തനബിതങ്ങളിലേക്ക് അക്കറബാരാണ് അത് മഹാനരായ സയ്യദുന സയ്യിദാണ് അതാണ് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി മഹാനരായുങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് അബ്ബാസിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹോട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്തിരുന്നത് മുത്തു നബിതങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ദ്വാഴ ചെയ്തിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് തവസ്സുൽ ചെയ്യുന്നത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദ്വാഴ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അഹലുബൈത്തിൽ നിന്ന് ആയുധമായ ആൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആരാണ് അലി അറിയാഹു അലി അറിയാഹു അബ്ബാസ് അറിയാഹു എന്നിവനേക്കാൾ വിജ്ഞാനിയാണ് അറിവിന്റെ കവാടമാണ് ആ അലി അറിയാഹു എന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കേ അബ്ബാസ് അറിയാഹു എന്നിവനെ കൊണ്ട് എന്റെ തപസ്സു ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഉപ്പയുടെ താനത്തുള്ള ഉപ്പയുടെ താനത്തുള്ള വാപ്പയുടെ സഹോദരനാണ് അബ്ബാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അറിവിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ അലി അറിയാഹു എന്നുമാണ് പക്ഷേ കറാപത്ത് കൊണ്ട് അടുത്ത ആളാരാണ് അത് അറിവിന്റെ വലിയ സാമ്രാജ്യമാണ് 
ഉപ്പയുടെ <laughs> <laughs> വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ പറയുകയാണ് കുടുംബം അവിടെ ഭാര്യമാരാണോ അവിടെ പറഞ്ഞു മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പത്നിമാർ അഹിലുബൈത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ വലിയ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും എന്റെ കുടുംബത്തിന് നിർബന്ധ ദാനം കൊടുക്കണമെന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളെല്ലാം കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് അതേ സമയത്ത് ഉള്ള ദാനം പോലും മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട കുടുംബത്തിന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുള്ളിൻ നിങ്ങളെനിക്കൊരു പ്രതിഫലവും തരണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു തന്നത് ഞാനാണ് ഹിതായത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു തന്നത് ഞാനാണ് ോട് മക്കയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തല്ലിക്കഴിഞ്ഞവരല്ലേ നിങ്ങളെ ചേർത്തു തന്നതാരാണ് നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ കഴിഞ്ഞവരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം തന്നതാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിലാതിരുന്നപ്പോൾ ഹിതായത്ത് നൽകിയതാരാണ് എന്ന് മൊത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ നമുക്ക് മുഴുവനും എല്ലാം നൽകിയത് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് അതിന് നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ചില ചെറുപ്പക്കാര് ആവേശത്തിന് ചില രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമുള്ളവർ അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് ഏതോ ചില താൽക്കാലിക വിയോജിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി ഏതോ ചില സാമൂഹിക സാങ്കേതികതകൾക്ക് വേണ്ടി അഹിലുബൈത്തിലെ മക്കളോട് കളിക്കല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നത് പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് പരീക്ഷയുടെ ലോകം ഈ ഭൂമി ലോകം ഒരു പരീക്ഷാഹാളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധരായാൽ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ കാലം കഷ്ടത്തിലാണ് എന്നതുപോലെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം തങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ അഹിലുബൈത്താണ് ആഹിലുബൈത്തിനോട് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം വേണം മുഴുവനും നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം സ്നേഹിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആഹുലുബൈത്തിനോടുള്ള മവത്തെ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവരാരാണെന്നതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിലാസങ്ങൾക്ക് നടക്കേണ്ടതില്ല മഹാന്മാര് അബൂബക്കറവിന് മുഹമ്മദ് ആജുരി എന്നവരുള്ള മതങ്ങളിലെ കുടുംബത്തോട് സ്നേഹം വെക്കൽ 
അവരെ ആദരിക്കും ആ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഇഷ്ക വക്കൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് വിലാസങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വിലാസം നോക്കിയാൽ മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന വിശേഷമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് പറഞ്ഞു തന്ന വിശ്വാസമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയാണ് ഹബീബായ മുത്തു നബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ പത്നിമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഖുറാൻ നമ്മളോട് അറിയിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ സംബോധന എത്ര ആദരവിലാണ് മറ്റൊരു പ്രവാചകരെയും വിളിക്കാത്ത ബഹുമാനത്തോടെയാണ് മുത്തു നബിതങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു താല നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പറയണം അവിടുത്തെ പത്നിമാരോട് തങ്ങളെ പറയണം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതവും അതിലെ ആനന്ദങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിരിച്ചു വിട്ടോളാം വേണ്ടതല്ല ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളാണോ ഭൗമികമായ ജീവിതത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളാണോ കാരണം ആയുഷ്യാഹു എന്നയോട് ചോദിച്ചു മുത്തു നബിതങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കൊടുത്തിരുന്ന വിരിപ്പേതാണ് അതേ പഴയ ലെതർ മടക്കിയിട്ട് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ഹഫ്സറിയാഹു എന്നയോട് ചോദിച്ചു അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന വിരിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അത് നാല് മടക്കാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു രാവിലെ ചോദിച്ചു ഇന്നലെ എനിക്ക് തന്ന വിരിപ്പിന് വല്ല വ്യത്യാസവുമുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മടക്കിന് പകരം നാല് മടക്കിട്ട് തന്നിരുന്നു വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് പഴയതുപോലെയുള്ള വിരിപ്പ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ പത്നിമാരായ ഉമ്മമാരിൽ ഒരാളോട് ചെറുപ്പക്കാരായ സഹാബ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതായിരുന്നു അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പാചകം ചെയ്തു തരുമോ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല വളരെ ലളിതമായ ഭക്ഷണമാണ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണം മുത്തു നബിതങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഉടനെ ഗോതമ്പിന്റെ പൊടിയെടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ഉമി ഊതിക്കളഞ്ഞു അതൽ അതം വെള്ളത്തിലിട്ടു ചട്ടിയിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അല്പം ചില മസാല വിതറി ഏതോ അവിടെ നിന്ന് മുളകിന്റെ കുരുമുളകിന്റെ പൊടിയും ഇട്ടു വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ നേതാവ് കഴിച്ച ഭക്ഷണം എത്ര ലളിതമാണ് ഒരു നാൾ ആയി ശബ്ദിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ മോളെ ആയിഷ വല്ലതും കഴിക്കാൻ എവിടെയുണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ തങ്ങളെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തരാൻ എന്നാൽ എനിക്കെന്ന് നോമ്പാകുന്നു അന്ന് നോമ്പെടുത്ത മറ്റൊരു ദിവസം സുബഹി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ആയുഷമ്മ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്കൊരു സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മോളെ കിട്ടിയത് ഒരു പാത്രം പാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കത് കുടിക്കാം ഞാൻ ഇന്നും ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ നോമ്പെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാണ് 
ഏതായാലുമുള്ളത് കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കഴിച്ചെല്ലവിടുന്ന് വിശന്നു കൊണ്ടിറങ്ങി പശി അടക്കാനൊന്നും മുന്നിൽ കാണുന്നില്ല പാതിരാവിന്റെ പഴുതിലാണ് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങളെ എവിടേക്ക് പോകുന്നു സുദ്ദീഖെ തങ്ങളുടെ തിരുമുഖം കാണാൻ വരികയാണ് രണ്ടാളും മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു ഇതിന്റെ നിവേദനം ഇമാം ബൈഹിയുടെ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദ് എന്നവരുടെ നിവേദനമുണ്ട് ഇതിൽ ഇമാം തുറമുദിയുടെ നിവേദനമുണ്ട് ഈ നിവേദനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു നിവേദനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമുടെ ഈ സംഭവത്തിൽ ഇമാം അബു ഐസ തുറമുദിയുടെ നിവേദനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇമാം ബൈഹിയുടെ നിവേദനമാണ് ഇബിന് കത്തീർ തഫ്സീർ കൊണ്ടുവന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പദങ്ങളും സുദ്ദീയ കുല്ലക്ക് പദങ്ങളും കൂടി നടക്കുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു എന്തേ ഉമറെ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് വിശക്കുന്നുനബിയെ വിശന്നിട്ട് വയ്യാഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു വിശപ്പ് എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ നേരെ പോയി അബുൽ ഹൈതമെന്നവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അബുൽ ഹൈതം എന്നവർ വെള്ളം കോരാൻ പോയിരുന്നതാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളപ്പാത്രവുമായി വന്നു ആ വെള്ളം കൊടുത്തു നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഈ തപ്പന തോട്ടത്തിൽ ഇരുന്നു നല്ല മേൽപ്പുരയ്ക്കു താഴെ എന്നിട്ട് മുത്തനബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊലക്കാരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തു ഓ അബുൽ ഹൈസമേ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഉത്തപ മാത്രം കൊണ്ടുവച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ശരി സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അൽഹന്ദുരില്ലാരിത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളവും നല്ല വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഇടവും ഇത് നാളെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയേണ്ട അനുഗ്രഹമാണെന്ന് അപ്പോഴും സഹാബയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ച നമ്മളോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല മുമ്പിനീങ്ങളെ തങ്ങളുടെ മക്കളോട് സ്നേഹം വേണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവരോട് നിങ്ങളെ ദ്വേഷം വെക്കരുത് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മോനാണെന്നറിയുന്ന ഒരാളോട് ദേഷ്യം വെക്കാനാവുക കാരണം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഘട്ടത്തിലും നാളെ പല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കടമ്പകളിലും നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ മുത്തൊളി ഒരു വ്യക്തിത്വമേ ഉള്ളൂ മദീനത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവനും നോക്കുന്ന മുത്തുനബിതങ്ങള് നേരെ കബറിലെ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് വരും വരും മക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് കബറിലേക്ക് ചെല്ലുന്നവനോട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പരമ്പരകളും മുറിയും എന്റെ പരമ്പര ഒരേ എല്ലാ കാരണങ്ങളും മുറിയും എല്ലാ സഭയും തങ്ങളുടെ ആളാണെന്ന് പറയപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ മുത്തിനെപി നിങ്ങളുടെ ആളാ അള്ളാഹുവന്റെ താഴത്തിലായി ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതു നിമിഷവും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഘട്ടം അന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ ആളായിട്ട് മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ വേറെ ആ 
ഉണ്ടുകുടുങ്ങിയും <laughs> ലോകത്തെ മുഴുവനും സമ്മേളനത്തിലൂടെ അറിയിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നബിസ്വല്ലാഹുലിങ്ങളുടെ വിലാസം കഴിഞ്ഞ കാല ഉമ്മത്തിലെ ജനങ്ങളെയും വരും കാല ജനതയും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ഹാജരാക്കിയിട്ട് അത്യുത്തമമായ പദവിയിൽ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ തൃക്കല്യാണം നടക്കുന്ന നാൾ മഹ്ഷറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രയോഗം മുത്തുനബിതങ്ങളെ താനാരോഹണം നടത്തുന്ന നാളാണത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആനുകൂലമാവാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്തു ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എല്ലായിടത്തും നമ്മളെ താങ്ങാനും തണലാകാനുമുള്ളത് കരളിന്റെ കാതലായ മുഹമ്മദുള്ളാണ് ാണ് <laughs> കണ്ടില്ലേ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഓമന മക്കളുടെ മുഖകമലങ്ങളിൽ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട് ആ വെളിച്ചം നൂറുനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വെളിച്ചമാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ ഒളിവിൽ നിന്ന് പിന്മുറ കിട്ടിയ ഒരു വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം മുഖത്തടയാളപ്പെട്ട സാധാത്തുക്കൾ അവർക്ക് പച്ച തട്ടമില്ലെങ്കിലും അവരുടെ മുഖത്ത് സയ്യിദന്മാരുടെ വിലാസമുണ്ട് വെളിച്ചമുണ്ട് ആ വെളിച്ചമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നയിക്കുന്നത് അമനത്തുല്യ ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ സുരക്ഷയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ സുരക്ഷയാണ് മഹാന്മാരായ പ്രമുഖ സ്വഹാബിമാർ പലരും അഹിൽവൈത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ കാലം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്റെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഉമർവിൽ ഹത്താപ് തങ്ങളുടെ പേരെഴുതാൻ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ പേരെഴുതുകയില്ല ഞാൻ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കുടുംബമല്ല ഞാൻ കുറേഷിയല്ല ഞാൻ ഹാഷിമിയല്ല അതുകൊണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് ആദ്യം പിന്നെ അതിനോടടുത്ത കുടുംബം പിന്നെ അതിനോടടുത്ത കുടുംബം പിന്നെ അതിനോടടുത്ത കുടുംബം അഞ്ചാമതോ ആറാമതോ എഴുതുകയാണ് വഴിപ്രകാരം മഹാനരായ അമർ ഫാറൂഖ് റതിയുള്ള പേര് 
ഞാൻ അഹുലുബൈത്തിൽ പെട്ട ആളല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേര് ഒന്നാമത് എഴുതാൻ ന്യായമില്ലെന്ന് ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സഹാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജോഡികളെ കാണാം ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നവന്റെ ജോഡി ആരാണ് അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റതിയല്ലാഹു എന്നുവാണ് ോടുള്ള കറാബത്ത് പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതേ മഹാനരായ നടന്ന് വരികയാണ് അപ്പഴാണ് ഹുസൈനെ കാണുന്നത് ഉടനെ പറഞ്ഞു ോടാണ് മോന സാദൃശ്യമുള്ളത് അലിയാരോടല്ല കണ്ടുകൊണ്ട് ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൃതങ്ങള് പറയും എന്റെ മക്കളെക്കാളും എനിക്ക് വലിയ ആനന്ദമാരെയാണ് എന്റെ മുത്തനുബിതങ്ങളുടെ മക്കളെയാണ് എന്റെ വാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു വന്നു എന്റെ വാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അതിനെക്കാൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാണ് എന്റെ വാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആഘോഷമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പുതിയ പുല്ലക്ക് മൃതങ്ങള് പറയാണ് എന്റെ വാപ്പ അബു ഖുഹാഫ എന്നവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആഘോഷമില്ല എന്തേ സുദ്ധിയുള്ളക്ക് പറയെ വാപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ വലിയ പെരുന്നാളാകേണ്ട ദിവസമല്ലേ ആഘോഷം കൂടേണ്ട ദിവസമല്ലേ അതേ ഇല്ല തങ്ങളേ ഞാനും അവിടുന്നും ഒരേ കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു ഒന്നെന്താണ് അവിടത്തെ പിതൃവ്യനായ അബൂ താലിബ് എന്നവർ പിതൃ സഹോദരനായ അബൂ താലിബ് എന്നവർ പക്ഷെ ഉറക്കെ ഒന്ന് കലിമ ചെല്ലുന്നത് കേൾക്കാൻ തങ്ങൾക്കായില്ല അത് കിട്ടാതെ എന്റെ വാപ്പ കലിമ ചെല്ലുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റി അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കുറവാണ് സന്തോഷം പക്ഷെ ആഘോഷം കാരണം അതേ സമയത്ത് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃ സഹോദരനായ അബൂ താലിബ് എന്നവർ കൂടി ഉറക്കെ കലിമ ചെല്ലിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷായിരുന്നു സ്വന്തം സന്തോഷമല്ല ചേർക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ആ മുത്തനുബിതങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് അവിടത്തെ മക്കൾ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കേരളത്തിൽ അറിവിന്റെയും ആദർശ ധീരതയുടെയും വലിയ വലിയ വിലാസമായിരുന്ന ഷംസുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകൾ താജുൽ ഉലമയെ ആദരിച്ചത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടി എന്ന ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് അവിടത്തെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ശിഷ്യനായതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഗുരുവിനെ പോലെ ആദരിക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം ഇത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനാഹാനവറകൾ ആദരിച്ചു താജുൽ ഉലമേ ജീവിതം മുഴുവനും ആദരിച്ചു കാരണം അവിടെ നാടുകൾ അത്രമേൽ സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനമാണ് ചില വീക്ഷണങ്ങൾ വന്നതോ അത് അവരിലേക്ക് മാത്രം വെക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമല്ല 
പ്രിയമുള്ളവരെ അത്രമേൽ അഹുൽബൈത്തിനെ ആദരിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ സുൽത്താനുല്ലമാ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കലും യാത്ര ചെയ്ത് ഹിതായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് അവിടുത്തെ താങ്ങുകൾ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ബുഹാരി സദാത്തുക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ബാലവി സദാത്തുക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൃദൽ സദാത്തുക്കളാണ് ഇവിടെ തുറാബ് കബീലയിലെ സദാത്തുക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ഷിഹാബ് കബീലയിലെ സദാത്തുക്കളാണ് ഏതെല്ലാം കബീലയിലെ സാധാത്തുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ടോ ബാഫീഹ സാധാത്തുക്കളാണ് എല്ലാവരും സുൽത്താരുൽ ഒലമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശീർവാദം നൽകുന്നവരാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ജീവിതം അഹിലുബൈത്തിനെ ആദരിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് എല്ലാ സീതന്മാരോടും കാണിക്കുന്ന കടമയുടെ കടപ്പാട് പാടും ുള്ളമയോടുള്ള ബഹുമാനം ഇന്നലെ വന്ന് ഈ വേദി ഇവിടെ തുടങ്ങി തന്നു ഇന്നവിടുന്ന് ദീർഘദൂരം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര എല്ലായിടത്തുമുള്ള താങ്ങും തണലും മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ അവരുടെ പിന്തുണയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാലത്തിന്റെ ഒരു എതിർപ്പിലും കാന്തപുരമുത്താതവറുകൾ പതറാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം അഹുലുബൈത്തിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട ോട് മുത്തുനബിതങ്ങള് കിനാവിൽ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ താങ്ങും തണലുമാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഇമാം ജൈനി ദഹലാൻ മക്കത്തുനിന്ന് മദീനത്തേക്ക് പോകും പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു തങ്ങളെ കൈ പിടിക്കും എന്തിനാണ് ഇതിനാണ് മദീനത്ത് ചെല്ലുമ്പോ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജിവാർ ഒരു പേരക്കുത്തിനെയും കൂട്ടി വന്നതിന്റെ പേരിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ യാത്രാ സംഘങ്ങളാണ് സഞ്ചരിച്ചു വന്നവരാണ് അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിലെ അതിഥികളാണ് അതുവരെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ സാധാത്യങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള വലിയ ഒരു അവകാശമുണ്ട് തങ്ങളെ പാപ്പയോടൊപ്പം അല്പസമയം മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രണ്ട് പേരെ മക്കളെടുത്തുണ്ട് തങ്ങൾ ഒരുപടി ഭക്ഷണം എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ രണ്ട് മക്കളും അടിപിടി കൂടുന്നത് വായിലേക്ക് കിട്ടാൻ അതേ വലിയ ഉപ്പാന്റെ അടുക്കൽ പേരമക്കൾക്കുള്ള അവകാശമാണത് അതേ അവകാശം ഈ സാധാത്തുക്കൾക്ക് മുഴുവനും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലുണ്ട് അല്പസമയം കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിൽ മിന്നി മറഞ്ഞത് അതാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ മഹാനരായ സൈദവറുകളുടെ മുമ്പിൽ പേരമക്കൾ കണ്ടില്ലേ അവകാശപൂർവം കടിപിടി കൂടുന്നത് അടിപിടി കൂടുന്നത് അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവകാശമേരിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കൾക്ക് മുഴുവനും ുംങ്ങളുടെ അടുക്കലുണ്ട് സാധുക്കളായ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു അവകാശമില്ല നമുക്കൊരാഗ്രഹമുള്ളത് ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ വലിയ ഉപ്പാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരുടെ ഹാദിമീങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ഒന്ന് നമ്മളെ പരിഗണിച്ചു കിട്ടിയാൽ 
وهو إلي وسيلتي أرجو بهم عطادا بيد اليمين صحيفتي إمام الشافعي تنقل كود الشافعي تدعي تشيد الأذان تاج العلماء تنقل بابا يودا جيب دلنا برنج بول أبدا تبير كتيا يا عبد الرحمن شهير دنقل بسوت دنقل بابا يودا مغن برنج يا تركدا يودا بول أبدا بويا يالو تنقل بابا كور نربند مند يدير بيبي أي بيجل وندا يالو كودا ورنا خادي من يوم موسيقى <تصفيق> أبدًا تولي ولكن <تصفيق> برنا دغاري ورسم حاسن سيركو ويعلن اهل بيتي قطع ورشري امون ابدي كاكدم نبيني ويعلن ودني موابي رضي الله ويعلنوني إذا <تصفيق> ولكن أنا ولكن هناك
പ്രിയമുള്ള മുമ്മി നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഏതൊരു ബന്ധവും നമ്മൾ ചെറുതായി കാണാൻ പറ്റില്ല മദീനയോടുള്ള ബഹുമാന മത മുത്ത നബി തങ്ങൾ കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് റബിയോടുള്ള ബഹുമാനം മുത്ത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പിറവിയെടുത്തു എന്നതാണ് എല്ലാ വർഷവും അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം നമ്മുടെ നബി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അതേതാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം ആദൻ നബിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു അതാണ് യൗമുൽ ജുമ അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു അതെന്താണ് മുത്തു നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസമാണ് യൗമുൽ തിങ്കൾ ദിവസത്തിന്റെ ബഹുമാനം ബഹുമാനം മദീനയുടെ ബഹുമാനം മുത്ത് നിബിതങ്ങൾ കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് നാടായിട്ട് വെച്ച നാടാണ് മക്ക എല്ലാം മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ വിലാസം അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വെട്ടി തുറന്നു പറയുന്ന ഉഹറവിയായ മഹാന പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതാവ് അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഹദീസിന്റെ ഗന്ധമായ മുഖത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ മഹാൻ മഹാനവറുകളോട് മദീനയിലെ ഗവർണർ ഒരിക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് മദീനയിലെ ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഫത്വ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായിട്ടൊരു ഫത്വ കൊടുക്കാൻ പറയാം നോക്കിയപ്പോൾ പഠിച്ചതിന് എതിരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ആരുടെ മുമ്പിലും പണയം പറ്റാൻ പറ്റൂല ഹക്കന്റെ നിലപാടുകളോട് മാത്രമേ യോജിക്കാൻ പറ്റൂ അതാണ് താജുമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സന്നദ്ധനല്ല ആ നിലപാടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്കായ ദീനിന്റെ നിലപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് താജുമാത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെ നേർവഴിയുടെ സംഗീതത്തിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ വലിയ ഒരു അനുയായി വൃന്ദം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങിയതല്ല എന്റെ കൂടെ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങിയതല്ല നാളെ ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി നയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിറങ്ങിയതല്ല അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് താജുള്ളുല മാത്തങ്ങളവർകൾ ആ സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് ആരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയല്ല ഒരു പ്രത്താരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതിയല്ല ഉള്ള കസേരകൾ മുഴുവനും ഒഴിവാക്കി ഇറങ്ങിയില്ല മഹാന്മാരായ ഇമാമുകളുടെ കൽബുകൾ കൽബ് കൊണ്ട് ലോകത്തെ മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയാ ഹൃദയം കൊണ്ട് ലോകത്തെ മാറ്റി മറിച്ച ചുരുക്കം ആളുകളെ കാണുക അങ്ങനെ ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ നായകത്വം മഹാനവറുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നതുപോലെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായി പത്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ പഠിച്ച ദീനിന് എതിരായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമായി പത്തുവ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല മഹാനവറുകളെ ഭരണാധികാരി ജയിലിൽ അടച്ചു ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും ഏറ്റു അവസാനം കണ്ടാൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അനസന്നവരുടെ മകനാണോ എന്നാളുകൾ സംശയിച്ചു പോകുന്ന രൂപത്തിൽ പരിക്ഷീണിതനായി പോയി അപ്പോഴും മഹാനവറുകൾ പതറിയില്ല 
ജയിൽ മോചിതനായി ഹാറോൺ റഷീദ് അറിഞ്ഞു മഹാനായി മാം മാലിക്കരങ്ങളെ അകാരണമായി ജയിലിൽ അടച്ച് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മർദ്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹാറോൺ റഷീദ് മദീനയിലേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഇമാം മാലിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ ഇവിടത്തെ ഗവർണർ ജയിലിൽ അടച്ചത് അകാരണമായി അന്യായമായിട്ടാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പകരം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം തരുകയാണ് പകരം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയുടെ ന്യായം നിയമപരമായി നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം തരികയാണ് നിങ്ങളെ തല്ലിയതിന് പകരം തല്ലാൻ മർദ്ദിച്ചതിന് പകരം മർദ്ദിക്കാൻ പകരമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് തരുന്നു ഇമാം മാലിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിയമപരമായി എനിക്ക് പകരം വീട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മദീനയിലെ ഗവർണർക്ക് ുംബവുമായി ഒരു ബന്ധമുള്ള ആളാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ മാലിക്കേ ഓ മാലിക്കേ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളോട് അവമര്യാദ കാണിച്ചെന്നു കരുതി നിങ്ങൾ പകരം വീട്ടിയല്ലേ എന്നെങ്ങാനും മൊത്തു നിവിധങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കത് കേൾക്കാനും താങ്ങാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകരമെടുക്കേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇമാമിയങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതെങ്കിൽ അകാരണമായും അന്യായമായും സയ്യിദന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയോ അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് എതിർക്കുകയോ ചെയ്താൽ നാളെ അവിടുത്തെ വലിയുപ്പയായ മൊത്തു നിബിധങ്ങളെ കാണണമെന്ന ഒരു വിചാരം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണമെന്നും നാളെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയുടെ കേന്ദ്രം അത് വേറെ ആരുമല്ല അലോ റസൂലില്ലാമോം ുംങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയായ ഒരു സെയ്യിദിനെയാണ് അവിടുത്തെ വാരിസായ ആഴം കണ്ട അറിവിന്റെ ഉടമയായ ഒരു ആലിമിനെയാണ് രാപ്പകലുകൾ ഹയാത്താക്കിയ ഒരു ആബിദിനെയാണ് ഒരു സമുദായത്തെ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിൽ നയിച്ച ഒരു കാഇതിനെയാണ് ഒരു നേതാവിനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ഭയപ്പൂലാന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയ ഒരു വലിയ തക്കുവയുടെ ഉടമയാണ് ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കാലത്തിൽ അധികമുണ്ടാകില്ല അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു മഹാൻ നമുക്ക് നേതാവായി ലഭിച്ചു എന്നത് നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യമാണ് അവിടുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന കബർ ഷെരീഫ് ഇവിടെയാണ് നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു സെയ്യദിന്റെ വിശ്രമസ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കബറാളികൾ തമ്മിൽ വല്ല ഗുണവുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുത്തുനബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടിയുടെ വിശദീകരണം എന്താണ് 
നിനക്ക് നല്ല ഒരു അയൽവാസിയ ദുനിയാവിൽ കിട്ടിയാൽ വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ കബറാളികൾക്കും പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾ നല്ലവരായാൽ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾക്ക് ഗുണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ലാഹി എന്നവർ എന്റെ ഉപ്പയുടെ അടുക്കൽ കിടക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നബിയുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അതിനേക്കാൾ പുണ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയപ്പെട്ട നബിയുടെ മഖാമിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹു അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മേവരെയും കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സാധാത്തുക്കളുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് എക്കാലത്തും നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതുവഴി ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങള് അവിടുത്തോട് ചേരാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ അവസരം നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പരലോകം സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നല്ല സംഭാവനകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് നൽകണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി നടത്തുന്ന ഉറൂസാണിത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നല്ല സംഭാവനകൾ മഹാനവറുകളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് പരിസമാപ്തി കുറിക്കും اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم തങ്ങളവർക്കുള്ള ദുഅ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവരും പിരിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്ന ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മുത്തുനബിതങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പഠന കേന്ദ്രം കൊല്ലത്തുണ്ട് ത്വൈബാ സെന്റർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് നിങ്ങളെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ മുത്തുന്ന വിധങ്ങളെ കുറിച്ച് ആയിരം വോള്യത്തിലേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമാഹതിലേക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിയുന്നവരൊക്കെ ആ പദ്ധതിയോട് സഹകരിക്കണം ഇൻഷാ എല്ലാവർക്കും ബഹുഹൈറും വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്തിന്റെ ഭക്ഷണമുണ്ട് ആ ഭക്ഷണവും വാങ്ങി ദുഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും പോകേണ്ടത് തങ്ങളവർക്കുള്ള ദുഴയിലേക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹു